zarade sebi platu, nek ne idu iz ove zemlje. 65% mladih je nezaposleno bez realne šanse za zaposlenje. Pokrenuti sve ono što treba pokrenuti u ekonomiji, socijalnoj politici, da bi mlade ljudi ostajali ovde. Naša zemlja i dalje je na prvom mjestu u Evropi po sistemskoj korupciji. Nacionalizam, podjele, strah. Bosna i Hercegovina je siromašno svako šesto domaćinstvo. Da prestanemo biti mjesto gdje se školuju mladi ljudi, a da nakon toga odu negdje i svoje znanje tamo primjenjuju. Jasno je da je posao najdraženija životna stavka u Bosni i Hercegovini. Zovem se Dražan Primorac, imam 30 godina. Rodom sam tu iz malog mjesta Krućević u Hercegovini i završio elektrotehniku smjer energetika. Sve u roku i nisam imao ponavljanje ispita i prosjek je bio dobar dosta. Ja sam Nira Ljevaković, rođena sam 2.8.1993. godine u Tešnju. Svoju osnovnu školu sam završila u Maglaju, nakon toga se selim u Sarajevo i tu nastavljam svoje srednjoškolsko obrazovanje, nakon toga i fakulte. Završila sam u septembru 2016. godine, diplomirala sam na Prirodno-matematičkom fakultetu Ocijeka za biologiju, smjer genetika, tako da sam sada bachelor inženjerske genetike. Dušan Kondić, najbolji je diplomat s Fakulteta političkih nauka sa prosjekom 9.51. Kao kruna obrazovanja uručena mu je zlatna značka sa likom Nikole Tesne. Imam 24 godine, rođen sam u Kozarskoj Dubici, studirao sam i diplomirao političke nauke i politikologiju u Banja Luci na Fakultetu političkih nauka. Nakon toga sam i masterirao na istom fakultetu na Ociku za sociologiju. U srednjoj školi 2012. godine na naučnoj olimpijadi na Buču univerzitetu sam osvojila srebrenu medalju sa svojom kolekcijom za jedan projekat koji smo napisali pod nazvom Computer Vision for the Blind People gdje smo napravili mali uređaj uz pomoć naših profesora i mentora koji bi omogućio slijepim ljudima lakše snalaženje u prostoru. Moje iskustvo je da ja stvarno jesam pokušala sve da uspijem kao genetičar u Bosni i Hercegovini. Međutim, jedino što sam uspjela da kažem, jedini uspjeh koji sam postigla nakon svog diplomskog rada jeste da sam dobila mjesec dana praksu na Univerzitetu kliničkog centra u Sarajevu. Sve drugo su bile odbijence, čak ne ni odbijence, nego doslovno vam se ne udostoji ni da daju objašnjenje zašto niste dovoljno dobri za određenu poziciju. Projektirao sam fotonaponske sustave i... Kad idete možda u Split na aerodrom, tamo na zgradi Cemexa ima ona jedna velika solarna elektrana, sudjelova sam u tome, jedna od ljepših. Ovo je prva i najveća elektrana ovog tipa u Hrvatskoj, odnosno od tankoslonjih fotonaponskih modula. S pletom okolnosti sam počeo raditi u državnoj firmi ovdje, koja je svima onako malo poželjna. To je kao stipendista bilo godinu dana, poslije se nije nastavilo Nisu ni oni bili obavezni nikog od nas za posle za stalno, mada je prije praksa bila da je to tako išlo. Ako si u nekog dovoljno uložio na taj način stipendije, onda je valjda i logično da ti taj čovjek može vratiti to na neki način, tako da radi tu. Ali to nije se dogodilo tako. Nakon što sam postao student generacije i odradio pripravnički staž od godinu dana, u stvari se nije desilo ništa. Dakle, nije postojala neka naročita opcija da ja nastavim raditi na fakultetu i tako dalje. Ne. 
moj prvi posao nakon što sam odradio pripravnički staž bio kao bio u šanku u jednom jednom pubu. Naprosto ne smatram logičnim da nakon svega se vratim kući i živim na na račun svojih roditelja. Ne postoji mogućnost u stvari da ja apliciram za nekakav posao u mojoj struci. Paralelno s tim šta se dešava, dešava se to da pojedine kolege koje su iste struke koje ja saznajem da su se zaposlili u struci, ono što je naša struka, međutim niti je bio nekakav konkurs, niti se na njega moglo prijaviti i tako dalje. Danas u stvari radim u jednoj kopijenici. Tako i za sljedećih osam godina, malo je četiri. 300.000 glasova dva puta ljudi. Ja vam obećavam 100.000 radnih mjesta. Kapšanje generalnog sekretara SDA Amira Zukića spetljava se klub po jedne od najvećih korupcijskih apera posljednjih godina. Zukić je iza rešetaka ukopšan i jučer u sklopu akcije Bosna. Tužiteljstvo ga tereti da je kao dio grupe sudjelovao u nezakonitim zapošljavanjima u javnim poduzećima. U Republike Srpskoj se rodbina političara dobro se uhljebila. Ipak, predsjednik Republike Srpske svojoj djeci obezbjedio je privatni biznis. Njegova desna ruka, premijerka Željka Cvijanović, svog sina također je zaposlila u državnu firmu, ministar financija i suprugu i kćerku iz ETA. Stručnost njihove rodbine malo je stručnija u odnosu na sve ostale. Čak i ako su slučajevi zapošljavanja zakoniti, oni nisu moralni, naročito ne u vrijeme kada Bosna i Hercegovina preživljava najteže ekonomske nedače. Dragan Čović zaposlio je objek čerke i zetove. Njegovim stopama išla je i ministrica Jelka Miličević te Vjekoslav Bevanda. Načelnik jedne općine me navodno stopiro bio za jedan natječaj za posao i neko mi je savjetovao da popijem kavu s njim. Družili smo se mi, ugodan čovjek, sve to ok. Međutim, tu su, saznaš neke stvari koje ti onako malo su realne, znači da se u takvim nekim općinskim čak institucijama na nekim nivojima odlučuje koga će se zaposliti na bilo kakav posao, bilo to čistačica, bilo to neka veća funkcija, nije bitno, ali to su takvi poslovi gdje moraš držati ljude koji će te sutra opet izabrati, jel, to tako funkcionira, da se vrednuju neke stvari kao nečije predispozicije i kvalitete, to teži slučaj. Nakon svog tog razgovora, jedna je rečenica bila kao idem sutra kod šefa pa ću te spomenuti, a šef je u HDZ-u jedan ovdje, jel? Hvala ti, draga. Ja sam čak i svoju praksu kad sam dobila nigdje konkursa nije bilo. Uglavnom informacije idu od usta do usta i ako ste vi sretni da dobijete tu informaciju, super za vas. Ako niste, ostajete da čekate i da se nadate i da vjerujete u ta neka obećanja koja nam se konstantno serviraju. Mislim, meni je bilo dovoljno da mi ljudi s kojim sam radila i s kojim sam imala super odnos na toj praksi, da me isprati sa rečencom da ako ja ne imam štelu, da ne pomišljam o poslu, da ne razmišljam, da ne budem ono luda, da ne pokušavam uopšte. Ja ne želim da budem jedan od tih pojedinaca koji na taj način obezbijedi svoju budućnost. Još uvijek sam možda dovoljno luda za ovo društvo da imam neke svoje principe i da neću da odustanim od njih po cijenu bilo čega. Obzirom da nisam našla nikakvu drugu prijeliku i da je to bilo nekako baš zadnja rečenca koja me je rekla ok, završila svoj posao ovdje. Moja priča nastavlja negdje drugo. Za ovih pet mjeseci od kako sam završio pripravnički staž do danas sam imao nekoliko opcija gdje u stvari je indirektno bilo uđu odgovarajuću stranku, nebitno koja je ona bila, pa eventualno ćemo vidjeti šta će biti i tako dalje. I ja otprilike bih doživljavao ulazak u stranku radi posla, radi nekakvih beneficija i tako dalje kao poraz onoga svega što sam radio prije toga. Dakle, tokom četiri godine osnovnih studija sam se trudio biti najbolji i studirao, učio i tako dalje. I sada u stvari jedan potpuno drugi kriterij u meni omogućava da na osnovu svog, na osnovu, da obezbijem svoju egzistenciju. U suštini šta to govori? Pa to govori da meni u stvari nije bilo potrebno da 
ove četiri godine studija. Nije mi bilo potrebno da se trudim biti najbolji na kraj postanem. Najbolje bilo je potrebno da to riješim za jedan dan ulaskom u ovu ili onu stragu. Više od 20 godina gotovo isti političari u Bosni i Hercegovini ostaju u vlasti na osnovu politike sukoba, te proizvodnje straha i tenzija između tri konstitutivna naroda – Srba, Hrvata i Bošnjaka. Produbili su nacionalne podjele, a jedini ekonomski uspjeh im je enormno uvećanje vlastite imovine. Ja se neće buniti protiv većeg entiteta uopće, to je jedno od rješenja uređenja Bosne i Hercegovine. Ne želim da se odrknem svoji snova, da Republika Srpska i Srbije budu jedna. Radićemo dronove, zakrušujemo potpuno proizvodnju svako vrstne municije, raketni sistema i tako dalje. Radićemo to i za stržište, ali i za ne daj Bože. Ne bih isključio mogućnost pojedinačnih incidenata, pojedinačnih nekih sukoba. Naše političke elite boje se nečega što ne bi imalo negativnu konotaciju u kontekstu međuetničkih odnosa, jer onda bi izgubili naj moćniji mehanizam kojim u stvari vladaju i opstaju na vlasti. Onda bi se sa tih političkih tema morali prebaciti na društveno-ekonomske teme gdje apsolutno negativno stoje. Nedodirljivi su dok su na tim pozicijama i onda se bore svim svačnim da budu na njima, vjerovatno. A što misliti o njima? Nijednog nisam upoznao osobno da bi mogo nešto misliti, ali njihova dijela onako govore dosta. Nisu pokazali puno dobro. Sve je tako pametno smišljeno, čisto da se fokus prebaci na nešto drugo, a da ignoršimo bitne stvari. Bitne stvari kao što su ove, da mladi konstantno odlaze, mladi pametni ljudi koji su potpuno obrazovani, koji bi mogli da služe svojoj državi, da učine je bolju. Niko za njih ne mari, niko ih ne zadržava apsolutno nijednom priliku. Ljudi se boje, to je realno. Šta, svako gleda sebe i teško je, ali mladi se mogu, mogu organizirati i napraviti nešto, samo im se ne daje dovoljno prostor. Znamo kako to ide u Bosni i Hercegovini, dijelimo se na troje ili kako već, sve je to trojstvo, imaju imena, dobro i svi vide i sve to. Normalno oni kažu da mladi ne odlaze, da je tu nama dobro, da je to vjerojatno izmišljanje nečih hirovi ili nešto ostalo. Podjele dolaze je svrha, mi ovdje mali ljudi nemamo s tim problema i imam puno prijatelja razni nacionalnosti i vjera. Nacionalnost i vjeru odmah treba podijeliti to, to kod nas nije podijeljeno i to je onako smiješno. Nekom u papirima piše ovom, nekom ono i sve to i ok, ti se tu nalaziš. Ja sam rođen u Bosni i Hercegovini, Hrvat sam, ali meni je ovo zemlja. Ja imam prijatelja koji jesu i Srbi i Hrvati i apsolutno ne osjetim nikakvu razliku. Svočavaju se sa istim problema, apsolutno niko od nas, ta tri famozna naroda, nema neku privilegiju u ovoj državi. Jednako svi ispaštamo. Zbog nekog koji je odlučio da pravi podjele jer ne radi ništa konkretno. Ja krećem od toga da smo mi ljudska bića i da dijelimo istu planetu i da bi nam to svima trebala biti neka i vodilja i religija i sve, a sve druge podjele da su samo šuplja priča. Ja jesam srbin, ali to ne znači da treba da sada izbjegavam druženje, vidjanje i tako dalje sa nekim koje druge nacionalne i etničke pripadnosti. To je naprosto nekakva pripadnost koja nam je samim rođenjem data i apsolutno nismo zaslužni za nju u nekom pozitivnom kvalitativnom smislu. Naravno, nije ni u negativnom smislu, ali je nešto što mi tek onda treba da nadgradimo samim tim da li ćemo biti što jedan čovjek reče ljudi ili ne ljudi u svemu tamo.
Evo, dobro. Generalno, kad ja pričam o Bosni i Hercegovini, nekako ne znam, mislim da smo još na ratnoj nozi. Ja i Bosna i Hercegovina, zato što uzela mi i djetinstvo, uzima mi i mladost, ne daje mi ništa još uvijek. Školuješ se i misliš to će ti obezbijediti nešto što bi realno i trebalo. I onda kad vidiš da to baš nije tako, i dalje se trudiš i nešto pokušavaš, do jednog trenutka kad onako poravnaš, jel, kažeš šta sad, ne možeš se boriti s vjetrenjačama, ajmo dalje. Nekako stičem utisak da ovakav kakav sam u stvari ovdje ne treba. Ja sam pokušala, nije uspjelo. Mislim da život nije sto godina i da ja ne trebam svoje najbolje godine provesti na birovu općine i centar. Nadajući se da će me neko pozvati ili da će mi neko ponuti neku prijeliku. Skupljajući i dalje odbijence jer mislim da jednostavno ja sam pokušala i odradila i dala maksimum svoj. Sad vidim negdje gdje će možda neko prepoznat sad ovaj trud i možda malo ga više i cijent nego što to, nažalost, moja država radi. Ja odlazim u Njemačku bez da znam šta me tamo čeka, ali mijenja stvar činjenica da ovu negativnu sigurnost ovdje mijenjam za pozitivnu neizvjesnost.
Fresnel bis zum Wetter gesagt. Pozdrav ekipa, što ste da vas pozdravi malo iz jedna malog Noreškog mjesta. Evo, htio bi samo s vama podijeliti jednu sitnicu, ali bitnu sitnicu, jel, za razliku od Bosne i Hercegovine. Ovdje baš, evo, u sve to vrijeme nisam primijetio da me neko doživljava kroz nacionalnost, religiju, političko predjeljenje, ili tako te neke stvari s kojima se muče mladi u našoj Bosni i Hercegovini. Pozdrav svima i nadam se da se vidimo što prije i Doma je najljepše. Zdravo ljudi, evo me konačno i u Njemačkoj. Ono što ovako na početku mogu reći je da je lijep osjeća što znam da jedini kriterij koji će na mojoj budućnosti biti šta i koliko znam. Pozdrav svima! Još uvijek se nisam pokrala zbog svoje odluke da nastavim svoje usavršavanje i obrazovanje izvan granica svoje države. Što se tiče podijela ovdje, do sada nisam imala nikako neugodno iskustvo. I mislim da moj zaključak da se ovdje ljudi dijeli više na one koji žele da radi i koji ne žele. I ako ste pripadnik ove prve skupine, definitivno da imate više mogućnosti za usavršavanje i napredovanje. 